Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa muy especial. Es un vídeo que llevaba tiempo que quería haceros porque pienso que merece un vídeo completo. Hemos hecho en muchas ocasiones cosas con la técnica de aplique, pero pienso que merece extendernos más y explicarlo paso por paso. Cómo terminarlo, lo podemos terminar a festón, a puntadita artesanal, toda, todas las formas de, de terminación de él qué significa una aplicación con efecto espejo, cuántos tipos de papel de aplique hay, en fin, todo el mundo que envuelve todo lo que es la técnica de aplique. Así que vamos a empezar. Materiales imprescindibles, por supuesto. Necesitamos el papel de aplique, un lápiz y una goma, las tijeras, la plancha y por supuesto la tela donde vamos a hacer la aplicación. Hay varios tipos, los más comunes son el light y el ultra hold, que es un poquito más fuerte. Este es el que a mí más me gusta porque tiene un gramaje, hay otro más fino que este, que se llama fader light, que ese es más fino todavía, pero a mí el que más me, me gusta es este. El ultra hold es más fuerte, se supone que no debes de coser, no te, te hace falta coser. Tiene más pegamento y no sería necesario coser. En todo caso, todos se aplicarían de la misma manera. Vamos a hacer presión con la plancha y es el mismo sistema de, de, de sujeción. Ahora os voy a poner unos ejemplos de cómo podéis coser las aplicaciones. Las podéis coser a festón, a puntada artesanal o a puntada de contorno. Vamos a empezar con la más común o digamos la, la, la que más se ha visto desde siempre, que sería la de festón. ¿Veis? Aquí lo que hemos hecho es la hemos planchado como comúnmente y hemos hecho todo el contorno una puntada de festón. ¿Veis? En todas las piezas va todo festoneado. Digamos que esta, esta aplicación es la más común y la que se suele hacer al principio. ¿Por qué? Porque son piezas grandes y que encima controlamos muy bien porque al hacer, al, son manuales y las vamos a controlar perfectamente. Cuando ya nos pasamos a otra más chiquitita pues ya se complica un poco la cosa. Yo esto lo veo ideal, puntada de festón y con piezas grandes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las tres, de, bueno, de tres puntadas que podemos hacer. En este caso hemos hecho una puntada artesanal. La hemos recortado con la tijera de piquitos y hemos hecho como una puntada artesanal a todo el contorno. En esta la hemos pegado con la, de igual manera y hemos hecho como un zigzag en todo el contorno, que podíamos hacer un zigzag o otro dibujito que tenga la máquina de coser, cualquiera. Y en este caso hemos hecho una puntada de festón a mano. ¿Eh? Aquí tenemos un ejemplo claro de, de tres maneras diferentes de poner una aplicación. Son formas fáciles, rectas, no tienen mucha... Esta la suelo utilizar yo mucho en... Le voy a poner el nombre a una babi o a una libretita o lo que sea. Suelo utilizar mucho esta aplicación. Bueno, vamos a pasar ya a, otro, a uno que ya es más complicado. Ya esto es un dibujo con sus... <risa> no, no es lo mismo, ya tiene sus pajaritos, ya, ya es dibujar. Entonces, en este nos encontramos con la puntada de contorno que la haríamos a máquina en todo el contorno al filito de la máquina pasaríamos una vez e iríamos poniendo todas las piezas sobreponiendo primero pondríamos el pájaro luego pasaríamos el pespunte a continuación el alita pondríamos este cuadro luego encima el otro quiero decir teniendo en cuenta todas las piezas que montan esta pieza monta en esta con lo cual pegaríamos primero el palito en fin eso lleva una numeración como lo tenéis en el vídeo con la numeración no hay pérdida, vais siguiendo los números y el orden y ya está. En este caso vamos a tratar un tema que era muy interesante, que era qué significa hacer un patrón con efecto espejo. Bueno, como veis en, el, en este ejemplo que hemos puesto antes, el efecto espejo no sería necesario porque daría igual que tú la pongas así o así, simplemente son rectángulos y cuadrados, ¿vale? Pero en el caso de esta es súper importante porque tú quieres que mire el, pato para, el pajarito para allá, no quieres que mire para allá. Entonces, para que nos quede de este modo, o sea, así, así es como va a quedarnos. Tú lo tienes que calcar en el papel de esta manera. El papel de aplique tiene, pues eso, papel. ¿Veis? Tiene papel, con lo cual, para poder hacerlo en la, en la tela, tendríamos que contornear todas las piezas teniendo en cuenta que estas de aquí hay que meterlas un poquito tendrían que ser un poquito más largas para que esta sola en esta recortaríamos las piezas un poquito más grandes en lugar de por aquí las vamos a recortar 
un poquito más grandes y las pegamos en una tela y cuando las tenemos pegadas entonces ya las recortamos por, la, por esta parte ahora haremos un ejemplo pero es para que entendáis por qué el efecto espejo por eso siempre en los patrones yo suelo hacer dos el efecto espejo y el anormal cómo va a quedar el resultado después de una vez que está la tela pegada y cómo tenemos que poner el papel de aplique y ahora ya vamos a pasar a un ejemplo por ejemplo de que queremos hacer dibujar aquí hemos pasado yo, hemos pasado un pespunte varias veces estamos como dibujando perfilando ya hacemos efecto le hacemos la bisagra es que es como dibujar sobre tela aquí le hemos puesto una etiqueta cosida a máquina o en el filo y debajo le hemos puesto una pieza que hemos deshilachado ¿Ves? en esta está deshilachada podemos acabar aquí con, zig con la tijera de, de zigzag varias maneras de terminar ya nos vamos a algo un poquito más complicado que sería por ejemplo esto es un kit que tengo en, en la página web ¿ves? es como una bolsita y este ya es un dibujo como más elaborado ¿por qué? porque aparte de tener piezas que sobreponen dibujamos con la máquina de coser dibujamos cositas ¿ves? en la la marca de Volkswagen, hacemos el, el limpia para brisas, a la maletita le hacemos como el agarrador, el cierre, en fin, aquí ya es dibujar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a aplicar un corazón a una tela y lo vamos a coser de diferentes maneras. A punta artesanal, a festón, pasando un pespunte al contorno, recto y pasando un zigzag al contorno con la máquina. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a coger cuatro trocitos de papel de aplique y vamos a calcar el corazón de esta manera vamos a calcar cuatro corazones esto sí que lo tenemos que hacer de la misma manera no va a variar solo variará luego a la hora de coserlo esto lo tenemos que hacer con, con lápiz no lo podemos hacer con, con un fricción con un boli que se borra con calor porque entonces en el momento en que lo vayamos a pegar se nos va a desaparecer el ya tenemos dos vamos a hacer otros dos bueno, ahora lo que hacemos, recortamos de esta manera, no vamos a cortar la forma del corazón todavía. Tenemos que coger una superficie de tela más grande que lo que es el corazón. Esto, el papel de aplique lo que hace es que sella la tela, entonces nosotros lo vamos a pegar toda la superficie y al recortarlo digamos que los, los filitos de la tela no se van a deshilachar tan, tan fácilmente como si no llevara el papel de aplique. Entonces, si lo recortáramos la forma antes de ponerlo en la tela, ya esa función ya no la haría, se nos deshilacharía. ¿Eh? Entonces acordaros de que hay que dejar una superficie más grande, aunque sea pequeñito. Con que le dejemos un poquito más así, ya con eso vale. Y ahora nos vamos a ir a plancharlo. Yo acostumbro a poner un trocito de papel debajo, o le pongo a la, te a la tabla de planchar una telita o lo que sea, para que si en, un, en algún caso se saliera el pegamento, que no se pegara nunca en la, en la tabla de planchar. Lo pegamos así es rápido, es una pasadita así y ya queda pegadito, es bastante rápido. Ahora recortaremos todo el borde por el corazón. Como veis ya los tenemos recortaditos, ahora simplemente abrimos como si, fueron, como si se tratara de una pegatina. Le quitamos la parte de atrás, ¿veis que brilla un poquito? Ahí está el pegamento. Los vamos a colocar a una distancia uno de otro y vamos a volver a planchar la pequeña lámina de pegamento se queda adherida a la tela y ahora cuando le pasemos la plancha se quedará adherida a la tela de abajo entonces vamos a ir pegándonos Vamos a hacer dos puntadas a mano y dos a máquina. En este vamos a hacer una puntada artesanal, en este vamos a hacer un festón, en este vamos a hacer un pespunte de todo el contorno y en este vamos a hacer un zigzag en todo el contorno. Vamos a empezar por la puntada artesanal.
Bueno, como veis ya lo tenemos terminado, cada uno en su manera. Hemos hecho una punta artesanal, una punta festón, un pespunte de contorno y un pespunte de contorno con zigzag. Esos serían cuatro ejemplos de cómo podemos poner una aplicación. Bueno, espero chicas que con este vídeo os haya quedado mucho más claro cómo es la técnica de aplica. Pero además os recomiendo que os paséis por la sección de vídeos llamada técnica de aplique. Encontraréis un montón de proyectos nuestros donde hemos utilizado esta técnica. Y es la mejor manera de practicar y hacer algo bonito a la vez. Un bonito detalle, un regalo. Y el enlace a esa lista la encontraréis en descripción. Bueno chicas, espero que os haya gustado y si tenéis una duda, como siempre, dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!